எயித்து மேக்ஸு டேர்ம் டூ யூனிட் ஃபோரு ஃபெபனிக் சீக்வன்ஸு ஸோ ஃபெபனிக் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பர்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று ஸோ த செகண்ட் நம்பர் ஃபெபனிக் சீக்வன்ஸு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஒன்று செகண்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஸோ இது வந்து எஃப் ஆஃப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இது எஃப் ஆஃப் டூ செகண்ட் டேர்ம் ஸோ அது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா டூன்னு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் த்ரீ தேர்ட் டேர்ம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து டேர்ம்ங்கிறது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ இது வந்து ஃபோர்த்து டேர்ம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து டேர்ம்ங்கிறது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்த்து டேர்ம் அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்த்து டேர்ம் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா எயிட்டு அது சிக்ஸ்த்து டேர்ம் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது செவன்த்து டேர்ம் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்மளுக்கு ஃபெபனிக் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஸோ இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்ஆ எஃப்ஓர் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா ஸோ எஃப்ஓர் அப்படிங்கிற இந்த ஃபெபனிக் சீக்வன்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா எஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஆட் பண்ணோம்னா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஸோ எஃப் டூ அப்படிங்கிறது எஃப் த்ரீயும் எஃப் டூயும் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு எஃப் ஃபோருங்கிறது கிடைக்குது எஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ அது ரெண்டுங்கிறது ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணோம்னா எஃப் ஃபோருங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்போ இது வந்து என்ன எஃப் த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது ஆட் பண்ணணும்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து இது கிடைக்குது ஸோ இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இது சப்போஸ் என் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இது வந்து என் மைனஸ் ஒன்று இது வந்து என் மைனஸ் டூ ஏன்னா ஃபோரில் ஒன்றை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ கிடைக்குது ஃபோரில் ரெண்டை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா டூங்கிறது கிடைக்குது அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்ம ஒன்று எழுதலாம் என்ன அப்படின்னாக்கா எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் n மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஜென்ரல் டேர்மை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு இது வெரிஃபை பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ இப்போ செவன்த்து டேர்ம் நம்மளுக்கு தேவை அப்போ என் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ எஃப் ஆஃப் செவன் செவன்த்து டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ என் மைனஸ் ஒன்று அப்போ எஃப் ஆஃப் செவன் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் n மைனஸ் டூ அப்போ செவன் மைனஸ் டூ அப்போ செவன் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது சிக்ஸு எஃப் ஆஃப் சிக்ஸு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் என்ன செவன் மைனஸ் டூங்கிறது ஃபைவு ஸோ அப்படி போட்டோம் நம்மளுக்கு என்ன வருது ஸோ எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எயிட்டு எஃப் ஆஃப் ஃபைவுங்கிறது ஃபைவு அப்போ எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவு ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்போ எஃப் ஆஃப் செவன் அப்படிங்கிறது என்னென்னாக்கா தேர்ட்டீன் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெபனிக் சீக்வன்ஸ் ஃபெபனிக் சீக்வன்ஸோடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம்ங்கிறது இதுதான் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்றில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்றில் ஃபில்லப்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் த லெவன்த் ஃபெபனிக் நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே எழுதிகிட்டே போனீங்கனாக்கா ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அது வந்து எயித்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா தேர்ட்டி ஃபோர் நைன்த்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி நைன் ஸோ அப்போ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எயிட்டு இது எஃப் ஆஃப் நைனு இது எஃப் ஆஃப் டென்னு இது எஃப் ஆஃப் லெவன் ஸோ நம்ம எக்ஸைஸில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்று ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் நம்மளுக்கு கேட்டிருப்பாங்க வாட் இஸ் த லெவன்த் ஃபிபனிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கொஷினாக இருக்கும் ஸோ அதனுடைய ஆன்சர் அப்படின்னாக்கா லெவன்த் ஃபிபனிக் நம்பர் வந்து எயிட்டி நைன் ஸோ எயிட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் சியில் இருக்கும் C option 89. 
ஸோ இப்படி தான் நம்ம பப்ளிக் நம்பரை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் ஒன் கொஷின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா சி ஈக்குவல் டு அதாவது ஆப்ஷன் சி வந்து எயிட்டி நைன் இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஷின் தென் செகண்ட் கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க இஃப் எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஏ ஃபிபனிக் நம்பர் அண்டு என் ஈக்குவல் டு எயிட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க செகண்ட் கொஷின் அந்த செகண்ட் கொஷனுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் என் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ என் ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கனாக்கா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் தான் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் எயிட் போடும்போது எஃப் ஆஃப் எயிட்டு ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன்று அப்போ எயிட் மைனஸ் ஒன்று எஃப் ஆஃப் செவன் என் மைனஸ் டூ அப்போ எயிட் மைனஸ் டூ அப்போ எ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ என் ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு போட்டால் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து நம்மளுக்கு எதில் இருக்குது ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு இதுக்கு சூட்டபுளான ஆன்சர் ஸோ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்றில் ஒன்றில் செகண்ட் கொஷினுங்கிறது ஆப்ஷன் பிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு உண்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எவ்வரி தேர்டு நம்பர் ஆஃப் ஏ பெபனிக் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுலேயே தேர்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஷின் அந்த கொஷினை ரீட் பண்ணுற பாருங்கள் எவ்வரி தேர்ட் நம்பர் தேர்ட் நம்பர் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு இதில் பாருங்கள் தேர்ட் நம்பர் என்ன இருக்குதுன்னு ஸோ தேர்ட் நம்பர் டூ ஸோ அடுத்த தேர்ட் நம்பர் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் அடுத்த தேர்ட் நம்பர் எஃப் ஆஃப் நைன் ஸோ இது டூ எயிட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படி இருக்குது இது மல்டிபிள் ஆஃப் டூவாக இருக்குது அப்போ நமக்கு கொஷின் நம்பர் த்ரீக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் டூ ஏன்னா நமக்கு அதான் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க எவ்வரி தேர்ட் நம்பர் ஆஃப் த பெபனிக் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு இருக்கும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட் நம்பருங்கிறது எஃப் ஆஃப் த்ரீங்கிறது டூ அடுத்த மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீங்கிறது எஃப் ஆஃப் சிக்ஸுங்கிறது எயிட்டு எஃப் ஆஃப் நைனுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபோர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இது மல்டிபிள் ஆஃப் டூ அப்போ தேர்ட் கொஷினோட ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் டூ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டூங்கிறது தான் நம்மளுக்கு கரெக்டு அடுத்தது ஃபோர்த் கொஷின் அதிலே கேட்டிருப்பாங்க ஃபோர்த் கொஷின் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர்த் கொஷினை ரீட் பண்ணுறேன் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஸோ எவ்வரி டேஷ் நம்பர் ஆஃப் பெபனிக் சீக்வன்ஸ் இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட்டு மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எயிட்டில் நம்மளுக்கு எது இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது ஒன் மோர் டேர்ம் போட்டுக்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் டுவெல் ஸோ எஃப் ஆஃப் டுவெல் அப்படிங்கிறது என்ன இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட் எது இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே எயிட் எங்கேயாவது இருக்கா அது அங்கே எயிட் இங்கே இருக்குது ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த்து டேர்மாக இருக்குது அப்போ அடுத்த மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸுங்கிறது டுவெல் டுவெல்ங்கிறது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இதை நான் மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட் இருக்கிறத மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா எவ்வரி டேஷ் நம்பர் ஆஃப் பிபனிக் சீக்வன்ஸ் ஈஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட்டு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இதில் எயிட்டே கிடையாது இங்கே இருக்கு எயிட்டு ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த்து டேர்மாக இருக்குது அப்போ இதனுடைய மல்டிபிள் வந்து டுவெல்லு ஸோ டுவெலில் பாருங்கள் இதுவும் மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட்டு தான் ஸோ இது எத்தனை டைம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் டைம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ எயிட்டீன் டைம் வரும் எயிட்டீன் இன்ட்டு எயிட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட்டு எப்போ வருது அப்படின்னாக்கா சிக்ஸ்த்து டேர்மில் வருது சிக்ஸ்த்து டேர்ம் மல்டிபிள் ஆஃப் எவ்வரி சிக்ஸ்த்து டேர்ம் எவ்வரி சிக்ஸ்த்து டேர்ம் இது ஒரு சிக்ஸ்த்து டேர்ம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த்து டேர்ம்ங்கிறது டுவெல்த்து டேர்ம் ஸோ இது பார்த்திங்கனாக்கா ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன வருது அப்படின்னாக்கா ஆப்ஷன் சி ஃபோர்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சியில் தான் சிக்ஸ்த்துன்னு போட்டிருப்பாங்க எவ்வரி சிக்ஸ்த்து டேர்ம் இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட்டு எவ்வரி சிக்ஸ்த்து டேர்ம் இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட்டு ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு சி
ஸோ இதுவும் மல்டிப்பிள் ஆஃப் எயிட்டாக இருக்குது இதுவும் மல்டிப்பிள் ஆஃப் எயிட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ்த்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னுலேயே ஒன்றில் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த எயிட்டீன்த் அண்டு செவன்டீன்த் ஃபிஃப்டிக் நம்பர் ஈஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எயிட்டீன்த் ஃபிஃப்டிக் நம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் செவன்டீன்த் ஃபிஃப்டிக் நம்பர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் ஸோ அப்போ அவருடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் ஸோ இதை நம்ம சப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும் அப்போ இந்த ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் டிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு சரியான ரிசல்ட்டு ஸோ அப்போ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு நம்மளுக்கு நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கிது இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் உண்டான ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா இது தொடர்பாக உங்கள் மேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிஞ்சிருந்